और ऐसे लिख रहा है जैसे की कोई अंग्रेज ना हो बल्कि कोई पाकिस्तानी हो या कोई हिंदुस्तानी या कोई एशियन हो क्योंकि उसने जो फैमिली का कंसेप्ट दिया है और उसने ये भी कहा कहा है कि जो यूट्यूबियर्स है वो हमारे क्योंकि सिस्टम के वो हमको आजाद करना चाहते हैं मदर से फादर से और भाइयों से और बहनों से आजाद करना चाहते हैं और हम पर वो एक ऐसी चीज इम्पोज करना चाहते हैं जो कि हमको तितर बितर करके रखते हैं बहुत जबरदस्त किस्म का एक मजमून लिखा है कि ने लेकिन इसके कब्रेन सवाल क्या है हम पढ़ते हैं आज इस लेक्चर में तो हमारे साथ रहिएगा और हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बिल आइकॉन भी दबाए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके तो चलिए अपना क्लास शुरू तो पहला सवाल है वो ये है कि वट इज एसेंट्रल आइडिया एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू द टाइटल चूंकि इसका जो टाइटल है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली तो इसका जो सेंट्रल थीम क्या है सेंट्रल थीम भी इम्पोर्टेंस की फैमिली के बारे में है तो इसका जो जवाब बनता है वो ये है कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एसे इज क्वाइट एवन फ्रॉम द टाइटल द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली द होल एसे फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट किंग बिलीव दैट फैमिली इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट ऑल ऑफ द इल्स ऑफ सोसाइटी और बहुत जबरदस्त किस्म की बात किंग ने कही है कि ये फर्स्ट वॉल ऑफ डिफेंस है किस चीज के खिलाफ मुआरे जितने भी और उसके खिलाफ ये एक वॉल ऑफ डिफेंस है जबरदस्त किंग आई सल्यूट यू अच्छा तो दूसरा सवाल दूसरा सवाल ये है कि एनालाइज एनी टू पेग्राफ्स ऑफ द एस द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एंड क्लासीफाई द सेंटेंस दे सपोर्ट द मेन आइडिया अंडर द हेडिंग्स ऑफ डिफिनीशन एग्जाम्पल कॉज एंड इफेक्ट एंड फेक्ट एंड ओपिनियन की ने जो ये इसे लिखा है बहुत जबरदस्त किस्म का लिखा है हर एक पैराग्राफ में हर एक पैराग्राफ में सेंट्रल आइडिया भी है यहाँ पर पैराग्राफ भी है यहाँ पर टॉपिक सेंटेंस भी है यहाँ पर मेन आइडिया भी है यहाँ पर डिफिनीशन भी है यहाँ पर एग्जाम्पल भी है काज और इफेक्ट भी दिए हैं और ओपिनियंस भी दिए हैं तो इस सवाल का जवाब ये बनता है कि बेसिकली ऑल ऑल द पैराग्राफ्स ऑफ द एसे द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली हैव एसेंस ऑफ कोहेरेंस ईच एंड एवरी पैराग्राफ ऑफ दिस एसे हैज अ टॉपिक सेंटेंसेस एंड द सपोर्टिंग डिटेल्स लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ द टॉपिक सेंटेंस स्टेट्स दैट द फैमिली इज द फर्स्ट टारगेट ऑफ टायरेंट्स एंड यूट्यूबियंस द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आर सपोर्टिव टू द टॉपिक सेंटेंस similarly in the next paragraph the author tries to prove that family is the natural school of love keen says that men and women should come together and share equal responsibility to ye to hamara ho gaya is sawal ka jawab hamara jo dusra sawal hai woh hai what according to the keens is the only revolution that will heal the ills of our society तो ये जो सवाल है इसमें ये बताया गया है कि हमारे पास जो इसका जो चीज इसे है तो इसमें ये कहता है कि हमारे ये जो माशा सोसाइटी है जो फैमिली सिस्टम है ये हमारा ये सा एक रिवोल्यूशन है जो अगर हम इसको माशरे को बनाना चाहें अगर हम इसको माशरे को तरतीब दें इसकी हम तामीरी न कर दें तो हमारे जितने भी इल्ज है उसको हील कर देगा तो अकॉर्डिंग टू कीन द ओनली रिवोल्यूशन दैट विल ही इल्स ऑफ आवर सोसाइटी इज द रोल ऑफ मेन एंड वन देट कैन प्ले टूगेदर they are the ones who, who can place the creation of rich family life in the center of our values this only revolution will help in binding the family members once again with the strong thread of love care affection and togetherness to ye to ho gaya hamare teen number sawal ka jawab sawal number 4 ye hai ki is thesis of the essay the importance of family implied or stated और ये बताया गया है कि यहाँ पर ये जो ऐसे है इसका जो थीम है ये इम्प्लाइड है या स्टेटेड है तो अजीत बात में पहले मैं आपको इम्प्लाइड और स्टेट के दरमियान फर्क फर्क वाजे कर दूं कि इम्प्लाइड क्या होता है और स्टेटेड क्या होता है इम्प्लाइड ऐसे वो ऐसे होते हैं क्योंकि इशारे के नायों में बात होती है कोई वाज बात नहीं होती कुछ अल्फाज के दोहरी मीनिंग भी निकाली जा सकती है जहाँ पर पन का इस्तेमाल भी ज्यादा होता है और मतलब ये कि इशारों और किनाव में बात होती है टू सी द टारगेट में बात नहीं होती लेकिन जब स्टेट ऐसे होती है तो वहां पर टारगेट पर जाकर गोली लगती है और हमारा जो मकसद होता है वो बिल्कुल वाज होता है और उस वहां पर इशारों करना भी बात नहीं होती बिल्कुल मुंह पर बात होती है और सही बात होती है और दुरुस्त बात होती है तो ये जो हमारा ऐसे है ये असल में स्टेटेड है 
तो इस सवाल का जवाब ये बनता है कि हमारे सवाल नंबर चार का जवाब अभी आते हैं सवाल नंबर पांच की तरफ क्या है वट इज द पॉइंट ऑफ वट इज द पॉइंट ऑफ फोर्थ पैराग्राफ जो चौथा पैराग्राफ है वो 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 वहां पर क्या लिखा हुआ है वट डज इट इट कंटेंस हैव टू डू विद ऑफ द एस यहां पर जो चौथा पैराग्राफ है चौथा पैराग्राफ में क्या लिखा है इसमें जो चौथा पैराग्राफ है चौथा पैराग्राफ क्या है चौथा पैराग्राफ यहां से शुरू होता है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स कंटेंस द पैराबल दैट एलिमिनेट्स द प्रेजेंट एलिमे एंड ऑफर द चैलेंजेस टू द मेन एंड वुमेन ओरिजिनली इकोनॉमिक्स मेन द आर्ट ऑफ मैनेजिंग द हाउस होल्ड तो यहां पर यहां पर यहां पर हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की बात की गई है और यहां पर यह बात बात किया गया है कि पहले हम होम इकोनॉमिक्स की बात करते थे क्योंकि वहां पर होम को क्या किया जाता था मैनेज वहां पर होम को मैनेज किया जाता था लेकिन अभी होम इकोनॉमिक्स को चेंज कर दिया गया है वहां पर मिटीरियलिस्टिक एक बना दिया गया है और वहां पर कॉलेज ऑफ कंज्यूमर साइंस बना दिया गया बना दिया गया है मतलब कि कंज्यूमर साइंस मतलब कि सारे खुद है मतलब कि मीनिंग को भी चेंज कर दिया इन लोगों ने जानों ने बहुत अनबोल बुरे तरीके से इन्होंने हमारे इस फेमिली सिस्टम को डैमेज कर दिया है यहाँ तक कि अल्फाज को भी चेंज कर दिया है तो इस सवाल का जवाब ये बनता है द पॉइंट ऑफ द फोर्थ पैराग्राफ इज दैट वर्ल्ड द टर्म इकोनॉमिक्स मीन द आर्ट ऑफ मैनेजिंग हाउस होल्ड दिस टर्मिनोलॉजी इज चेंज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वेन द वर्ल्ड इकोनॉमिक चेंज फॉर द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पन ऑफ कम्युनिटीज The 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 change technology caused a negative impact on the family system and it helps the, uh, in the degradation of the dignity of the home. बिल्कुल लक्ष्य के चेंज होने के साथ साथ इसने क्या कर दिया है इसने हमारे वेल्यूज को भी चेंज कर दिया है द कंटेंट ऑफ दिस पैराग्राफ आर अ क्लियर इन रिफ्लेक्शन ऑफ दिस इज इट इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फेमिली तो ये तो हो गए हमारे अजीज तो लगा क्वेश्चन नंबर फाइव का जवाब अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ कीन सेज वी हील अवर सेज बाई लर्निंग टू गिव अवर चिल्ड्रन वट वी डिड नॉट रिसीव वट डज द मीन वट डज ही मीन डू यू ए बिल्कुल यहां पर क्या कर रहा है जो हमारे पास नहीं है हम कहते हैं कि हम अपने बच्चों को दें जिस तरह के हमारे माशरे में होते हैं हमारे पास तालीम नहीं होती हम कहते हैं कि हमारे बच्चों के पास तालीम हो अगर हमारे पास दौलत नहीं होती तो हम कहते हैं कि हमारे बच्चों के पास दौलत हो अगर हमारे पास जमीन नहीं होती तो हम कहते हैं कि हमारे बच्चों के पास जमीन हो तो हमारे माशरे में ये एक बात है कि हम अपने बच्चों को वो देना चाहते हैं जो कि हमारे पास नहीं होता तो इसका सवाल का जवाब यह है कि आई टोटली एग्री विद कीन्स पॉइंट ऑफ व्यू डेट वी हील अवर सेल्फ बाई लर्निंग टू गिव अवर चिल्ड्रन वट वी डेट एंड रिसीव हमें वाले से जो नहीं मिला हम वो अपने बच्चों को देना चाहते हैं हमें वाले से प्यार मोहब्बत नहीं मिला हम अपने बच्चों को प्यार मोहब्बत देंगे हमें अपने वाले से दौलत नहीं मिली हम अपने बच्चों को दौलत देंगे तो हियर कीन वॉन्स टू से देट इफ वी अवर सिंस वर्ल्ड अनफॉर्चुनेट वॉन्स टू गेट द लविंग फादर आर द परफेक्टली फैमिली सिस्टम वी शुड ट्राई टू बिकम अ गुड फादर आर डेवलप स्ट्रॉन्ग फैमिली रिलेशनशिप इन दिस वे वी कैन ही आल अवर पास्ट सारोज एंड पैंस हिंस वी शुड ट्राई टू गिव अवर चिल्ड्रन वॉट वी है ब्रॉन्ग थ्रू आउट अवर लाइफ तो बिल्कुल ऐसा होता है मेरे पास मेरे साथ भी इस तरह हुआ है मेरे पास मेरे साथ कुछ नहीं होता था आज मैं अपने बच्चों को वो देना चाहता हूं मेरे पास तालीम थी कुछ ना कुछ दौलत भी था लेकिन कुछ जहां पर मेरे वाले से मुझे कोई कमी महसूस हुई है मैं कहता हूं कि मैं अपने बच्चों को वो कमी महसूस ना कर तो अजीज बहुत जबरदस्त किस्म का मजमून बहुत जबरदस्त किस्म का लेक्चर आप लोगों ने पढ़ लिया आप लोगों ने तैयारी भी कर ली और हो सकता है एग्जाम से इसमें सवाल आए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए हाँ